आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் இருநூத்தி நாலு எல்லாரும் டூ ஹண்ட்ரட் எபிசோடோட ப்ரமோ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்களா அதுல எல்லாரோட கேரக்டர் ஸ்கெச்சஸ் இருக்கு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்புறம் அதே யூடியூப் சேனல்ல இன்னொரு வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் நான் நேராக வந்து பேசியிருக்கேன் அதுல உங்களோட ஃபீட்பேக் வீடியோ வேணும்னு கேட்டிருக்கேன் அதோட லாஸ்ட் டேட்டு தேர்ட்டியத்து ஜூன் அதுக்குள்ள எல்லாரும் நீங்கள் என்ன மனசில் நினைக்கிறீங்கன்னு ஒரு வீடியோவாக பண்ணி அதை எனக்கு கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் அனுப்புங்க இப்போ கதை பார்க்கலாம் குதிரைங்க காலடி சத்தம் கேட்டு ஐயா நீங்கள் பாலத்து மேல நடந்து அக்கறைக்கு போயிடுங்க நான் உங்கள் குதிரையும் சேர்த்து கொண்டு வந்து தந்துடுறேன்னு கருத்திருமன் மதுராந்தகன் கிட்ட சொன்னான் அதுக்கு மதுராந்தகன் அழகா இருக்கு என்ன பயந்தாங்குழின்னு நினைச்சியா குதிரை மேல ஏறி ஆத்த கடக்க முடியலன்னா அப்புறம் கடல் கடந்து இலங்கைக்கு எப்படி போறது பாண்டிய நாட்டு சிம்மாசனத்தை பிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு வீரியம் பேசிட்டு குதிரையில மெதுவா ஏறினான் ரெண்டு குதிரைங்களும் நதியில இறங்குனுச்சு மதுராந்தகனோட குதிரை தண்ணீர் கரைக்கிட்ட திடீர்னு முழங்கால் மடிச்சு பழுத்துருச்சு ஐயோன்னு அலர்னா கருத்துருமை நல்ல வேலையா அந்த குதிரை திரும்ப சமாளிச்சு எந்திரிச்சு தண்ணியில இறங்குனுச்சு மதுராந்தகனுக்கும் திகிலா தான் இருந்துச்சு ஆனா வெளியில காட்டிக்காம என்ன இது பிரமாதம் இப்படி பயந்துட்டியேன்னு சொன்னா கருத்திருமன் கிட்ட மதுராந்தகனோட குதிரை காலில் ஏதாவது காயம் பட்டிருந்துச்சோ என்னவோ அது தண்ணியில மற்ற குதிரை மாதிரி வேகமா போகல அடிக்கடி அது வெள்ளத்தோட வெள்ளமா போக பார்த்துச்சு அதை திருப்பி எதிர்கரைக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு மதுராந்தகன் ரொம்ப சிரமப்பட்டான் இதுக்குள்ள கரையோட வந்த குதிரை காலடி சத்தம் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வந்துட்டே இருந்தது பாதி ஆறு வரைக்கும் கருத்திருமன் இளவரசனுக்காக நின்னு நின்னு போயிட்டு இருந்தான் அப்புறம் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு மதுராந்தகனுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு அக்கறைக்கு போயிட்டான் அவன் குதிரையே ஒரு மரத்தடியில நிறுத்திட்டு குதிரை மேல இருந்து பாஞ்சி இறங்கி மூங்கல் பாலத்து வழியா திரும்பவும் அந்த கரைக்கு போனான் மதுராந்தகன்கிட்ட இருந்த சின்ன கத்திய அவன் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுட்டு இருந்தான் அதை வச்சு அவசர அவசரமா பாலத்துல இருந்து தொங்கிட்டு இருந்த கயிறு எல்லாம் அறுத்து முடி போட்டான் அதோட ஒரு முனைய பாலத்துல கட்டிட்டு இன்னொரு முனைய ரோட்ல மறுபக்கத்துல இருந்த மரத்துல கட்டினான் அந்த இருட்டுல ரோட்ல அப்படி ஒரு கயிறு கட்டிருக்கத யாரும் பார்க்கவோ எதிர்பார்க்கவோ முடியாது குதிரை மேல வேகமா வர்றவங்க கீழே விழுந்து வர வேண்டியதுதான் இத பண்ணிட்டு பாலத்து வழியா திரும்ப ஓடிடலாமான்னு யோசிச்சான் ஆனா அந்த நினப்பை மாத்திக்கிட்டு அங்க இருந்த மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் மதுராந்தகரோட குதிரையும் ஏற குறைய நதியை கடந்து அடுத்த பக்கம் ஏற போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நிமிஷம் கிடைச்சா போதும் கரை ஏறி அந்த பக்கம் போயிடும் அதுக்குள்ள பின்னால வந்த குதிரைங்க அந்த மரத்தடிக்கிட்ட வந்துடுச்சு அஞ்சாறு குதிரைங்க இருக்கும் அதுல ரெண்டு முன்னாடி வந்துச்சு அந்த குதிரை ரெண்டும் கயிறு தடிக்கு கீழே உருண்டுச்சு கருத்திருமன் மரத்து மேல இருந்து தண்ணியும் அறியாம சத்தமா சிரிச்சுட்டான் விழுந்ததுல ஒருத்தன் ஐயோ பிசாசுன்னு பயங்கரமா கத்துனான் அவன் கத்துன குரல்ல இருந்து அது பினாக பானின்னு தெரிஞ்சது கருத்திருமனுக்கு விழுந்ததான் விழுந்தா கழுத்து நெஞ்சு செத்துருக்க கூடாதான்னு இருந்துச்சு கருத்திருமனுக்கு இன்னொரு குதிரை மேல இருந்து விழுந்தவன் கொஞ்சம் கூட ஷாக் ஆகாம தரையிலேந்து எந்திரிச்சு நின்னான் அது கந்தமாறன் குதிரையும் தானுமா திடீர்னு உருண்டு விழுந்ததும் கொஞ்சம் கூட அசராம எந்திரிச்ச கந்தமாறன் எந்திரிக்கும் போதே கையில வேலை எடுத்துக்கிட்டே எந்திரிச்சான் அவனோட கவனம் எல்லாம் மறு கரையில ஏற போன குதிரை மேலேயே இருந்துச்சு அந்த குதிரையில இருக்கவன் வந்தியத்தேவன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான் வல்லவன் மேல கந்தமாறன் வச்சிருந்த பழைய அன்பு இப்ப கடுமையான பகைய மாறிடுச்சு பல விதத்திலையும் அவன் தனக்கும் தன் குடும்பத்துக்கும் நடந்த அவமானத்துக்கெல்லாம் வல்லவன் தான் காரணம்னு நிச்சயமா நம்பினான் தான் வீட்டுல தங்கி இருக்கும் போது நிறைய ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கான் ராஜ குடும்பத்துக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கான் எதுக்கு அவங்க கிட்ட அவ்வளவு பக்தி விசுவாசமா என்ன இல்ல இந்த ரகசியத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு நம்பிக்கையானவனா ஆகி அப்புறம் அவங்களுக்கே துரோகம் செய்யலாம்ல அதுக்குதான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான் அப்படின்றதுல சந்தேகமே இல்ல இந்த மாதிரி ரெட்ட துரோகத்தை நந்தினி தூண்டுதலால செஞ்சானா இல்ல தன்னோட சொந்த லாபத்துக்காக செஞ்சானான்னு தெரியல நந்தினியோட மாய வலையில நானும் கொஞ்ச நாள் சிக்கி இருந்தேன்னா ஆனாலும் இது மாதிரி துரோகம் எல்லாம் கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க மாட்டேன்டா 
இதெல்லாம் விட என் சொந்த தங்கச்சி மணிமேகலையோட மனசை கெடுத்து வச்சிருக்கானே அத நினைச்சாதான் பொங்கிட்டு வருது எனக்கு மணிமேகலைய சாம்ராஜ்ய சிம்மாசனத்துல உட்கார வைக்கணும்னு நான் கனவு கண்டுட்டு இருந்தா அந்த அப்பாவி பொண்ண கரிகாலர நான் தான் கொண்டேன்னு பல பேர் முன்னாடி உளர்ற மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கான் இந்த பாதகன் அவ்வளவு பெரிய கெட்ட விஷயங்களை பண்ணவன தப்பிச்சு ஓடுற மாதிரி விடுறதா அதையும் நான் பாத்துக்கிட்டா இருப்பேன் நெவர் வந்தியத்தேவனை உயிரோட பிடிக்க முடிஞ்சா நல்லது முடியலையா அவனை கொண்டு தொலைச்சிட்டோங்கிற ஆறுதலோடவாவது இங்கிருந்து திரும்பி போகணும் இத தீர்மானிச்சுக்கிட்டு தான் கந்தமார இந்த வேட்டைக்கே கிளம்பி வந்தான் இப்போ அவன் குதிரை எதிர்பாராம தடுக்கி விழுந்துருச்சு அது பொழைக்கிறது நடக்காது பினாக பாணி வந்த குதிரைக்கும் அதே கதி தான் வல்லவன் அக்கறைக்கு போயிட்டான் பின்னால வர்றவங்க இங்க வந்து சேர கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அவங்க வந்துட்டாலும் இவ்வளவு வெள்ளத்தை கடந்து அவனை பிடிக்கிறது முடியாத காரியம் அதனால அவனை கொல்றதுதான் பெஸ்ட் ஐடியா இவ்வளவும் கந்தமார மனசுல ஓடி மறைஞ்சது அதனால தரையில இருந்து எந்திரிச்சு நின்னதும் கால நல்ல ஊனிக்கிட்டு கையில இருந்த வேலை குறிப்பாத்து பலம் கொண்ட வரைக்கும் வீசினான் வேல் விர்ன்னு சத்தத்தோட போய் கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள மதுராந்தகன் மேல பாஞ்சிருச்சு வீல்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு மதுராந்தகன் தண்ணீர்ல விழுந்துட்டான் குதிரை மட்டும் தட்டு தடுமாறி கரையேற பாத்துச்சு இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல அதாவது டக்குன்னு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு மரத்து மேல உட்காந்து இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருந்த கருத்திருமனுக்கு சப்த நாடியும் ஒடுங்கி நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை வேகமா வந்து திடீர்னு தடுக்கி விழுந்த குதிரைங்களுக்கு அடியில விழுந்தவங்க எந்திரிக்க முடியாம கஷ்டப்படுவாங்க இல்ல எந்திரிச்சாலும் கை கால் ஒடிஞ்சவங்களா தான் இருப்பாங்கன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி எல்லாமே நடந்துருச்சு கீழே விழுந்தவங்கள ஒருத்த எந்திரிச்சு நின்று வேல் எரிஞ்சு அதுவும் கூறி பார்த்து எரிஞ்சு அது தப்பாம போய் மதுராந்தகனை சாச்சு தண்ணீர்ல தள்ளிடும்னு அவன் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல இதுல ஏற்பட்ட ஷாக்க சமாளிச்சுக்கிட்டு பயங்கரமா கத்திக்கிட்டு அவன் மரத்துல இருந்து கீழே பாஞ்சான் ஆத்திர வெறியில ராட்சசத்தனமா கந்தமாறனை தாக்கி கீழே தள்ளிட்டு அந்த பக்கம் போனப்போ அப்போதான் தட்டு தடுமாறி எந்திரிச்சுட்டு இருந்த பினாகபாணி அவனை தடுக்க பார்த்தான் பினாகபாணிக்கு இதுக்குள்ள பிசாசு பயம் போய் மரத்து மேல இருந்தவன் கருத்திருமன்னு புரிஞ்சிருந்தது கருத்திருமன் தன் மனசுல இருந்த கோபத்தை எல்லாம் சேர்த்து கையில இருந்த கத்தியால அவனை குத்தி கீழே தள்ளிட்டு பாலத்தை குறி வச்சு ஓடுனான் மூங்கில் மர பாலத்து மேல ஒரு மனுஷன் ஓடுறத பினாக பாணிக்கும் கந்தமாரனுக்கும் பின்னாடி வந்தவங்க பார்த்தாங்க என்ன நடந்திருக்கும்னு ஒரு மாதிரி கெஸ் பண்ணாங்க கந்தமாரன் வேற புடிங்க புடிங்க பாலத்து மேல ஓடுறவன புடிங்கன்னு கத்துனான் நாலு பேரும் குதிரையில இருந்து குதிச்சு கருத்திருமனை பார்த்து ஓடினாங்க திடீர்னு யாரோ தள்ளி விட்டு தலை குப்புற விழுந்த அதிர்ச்சியில கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கிடந்த கந்தமாரன் சீக்கிரமே சமாளிச்சு எந்திரிச்சு அவங்க பின்னாடி ஓடுனான் பினாக பாணியும் அவன் பின்னால முடிஞ்ச மட்டும் ஓடுனான் ஆனா அஞ்சாறு அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள அவனுக்கு ஜீவனே இல்ல கண்ணு இருண்டு தலை சுத்தி கால உனி நிக்க முடியாம தள்ளாடி நதி வெள்ளத்துல விழுந்தான் அவன் விழுந்தத முன்னால போனவங்க யாருமே கவனிக்கல பாவம் எத்தனை எத்தனையோ கனவு கோட்டை கட்டி வச்சிருந்த பினாக பாணி தன்னோட பேராசை எதுவுமே நிறைவேறாம உயிரை விட்டான் அவன் கட்டின ஆகாச கோட்டை எல்லாம் வடவாத்து வெள்ளத்துல மூழ்கிடுச்சு அவனோட உடம்புக்கும் அந்த நதி வெள்ளமே சமாதி குழி ஆயிடுச்சு பாலத்துல ஓடின கருத்திரும முக்கால் வாசி போனதும் நின்னு திரும்பி பார்த்தான் அப்போதான் பின்னால வந்த வீரங்க பாலத்தோட முனைக்கு வந்தத பார்த்தான் உடனே அவன் மூள டக்குன்னு ஒரு ஐடியா பண்ணிச்சு அவன் நின்ன இடத்துல மூங்கில் கம்ப ஒன்னோட ஒன்னு சேர்த்து கட்டி வச்சிருந்தது மட்டும் இல்லாம கீழையும் நிறுத்தி வச்சு முட்டு கொடுத்திருந்தாங்க பினாக பாணிய குத்திய கத்தியால அதெல்லாம் சட சடன்னு அறுத்து விட்டான் கீழே முட்டு கொடுத்திருந்த கம்புங்களையும் காலால உதச்சு தள்ளி விட்டான் அவன் வேகமா ஓடுனான் அந்த பக்கம் கரைக்கு போனதும் அங்கேயும் மூங்கில் கம்புகளை மரத்து வேரோட சேர்த்து கட்டியிருந்த கயிற அறுத்தான் உடனே பாலத்தோட முனைய அப்படியே கை கொடுத்து நெம்பி தூக்கி நதி வெள்ளத்துல எரிஞ்சான் அந்த பாலத்துல மூணுல ஒரு பங்கு பிச்சுக்கிட்டு ஆத்தோட போச்சு பாலத்துல ஓடி வந்தவங்க அங்க பாலம் பிச்சுக்கிட்டு போனது கவனிக்காம மேல மேல ஓடி வந்து ஒரு ஒருத்தரா வெள்ளத்துல விழுந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் கடைசியில வந்த கந்தமாரன் மட்டும் அப்படி விழாம தப்பிச்சுட்டான் எதிர்பாராம வெள்ளத்துல விழுந்தவங்க தலை முழுகி தண்ணி குடிச்சு திக்கி திணறி திண்டாடி வெளியில தலைய நீட்டினாங்க கந்தமாரன் அவங்கள பார்த்து அக்கறைக்கு நீந்தி போய் கரையேறுங்கன்னு சத்தம் போட்டான் அவங்கள ரெண்டு பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதிர்நீச்சல் போட்டு வந்து மிச்சம் கிடைச்ச பாலத்தை பிடிச்சு மேல ஏறி வந்தாங்க 
அவங்கள பார்த்த கந்தமாறன் முதல்ல நல்லா திட்டுனான் ஆனா அவங்கள திரும்ப நீந்தி போக சொல்றதுல யூஸ் இல்ல அதனால பாலத்துல இன்னும் சில மூங்கில் கம்புகளை பிடுங்கி தெப்ப மாதிரி கட்ட சொன்னான் அதை ஆத்துல மிதக்க விட்டு கந்தமாறனும் மற்ற ரெண்டு பேரும் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு மிதந்து அக்கறைக்கு போனாங்க அதுக்கு முன்னால தட்டு தடு மாதிரி அங்க கரை சேர்ந்த மற்ற ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க அவங்க நாங்க கரையறதுக்கு முன்னாடியே அந்த மனுஷன் இருட்டுல மறைஞ்சிட்டதா சொன்னாங்க ரெண்டு குதிரைங்க போற காலடி சத்தம் கேட்டதா சொன்னாங்க குதிரையை தொடர்ந்து நடந்து போக முடியாதுன்னு நாங்க இங்கேயே நின்னுட்டோம்னு சொன்னாங்க ஆனா கந்தமாறனுக்கு அப்படி நிக்கிறதுல இஷ்டம் இல்ல பினாகபாணி சொன்ன அந்த பைத்தியக்காரன் தான் மரத்துல இருந்து தன்னை கீழே தள்ளிட்டு பாலத்து மேல ஓடனவனா இருக்கணும்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுது வல்லவனை தப்ப வைக்கிறதுக்கு தான் அவன் அந்த மாதிரி கைத்த கட்டிட்டு மரத்து மேல ஏறி வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்கணும்னு நினைச்சான் தன்னோட வேலுக்கு பலியானவன் வல்லவன் தாங்கறதுல சந்தேகமே இல்ல அவனுக்கு அவன் குதிரை மேல இருந்து வெள்ளத்துல தலை குப்புற விழுந்தத அவன் கண்ணாலேயே பார்த்தாச்சு ஆனாலும் உயிர் போன வல்லவன் உடம்ப பார்த்துட்டா அவனுக்கே ஒரு திருப்தி வரும் ஒருவேளை வேணும்னா தஞ்சாவூருக்கே வந்தியத்தேவன் உடம்ப எடுத்துட்டு போனாலும் போகலாம் சோழ வம்சத்துக்கு பெரிய துரோகம் செஞ்ச ஒருத்தனை கொண்டு கொண்டு வந்த பெருமை கிடைக்கும்ல அது வழியா சம்போரையர் வம்சத்துக்கு கிடைச்ச கெட்ட பேரை போக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வல்லவன் தப்பிச்சு ஓடி போக பார்த்தது ஒன்னே அவன் தப்பு செஞ்சான்னு நிரூபிக்க போதுமானது இதுல இருந்தே ஆதித்த கரிகாலனை கொன்னது வந்தியத்தேவன் தான் நிச்சயம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பயங்கரமான பழி சம்போரையர் வம்சத்துக்கு வராது இல்ல இப்படி எல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே போன கந்தமாறன் வடவாத்தங்கரையோட கீழ் நோக்கி போனான் வீரங்க நாலு பேரும் அவனை ஃபாலோ பண்ணாங்க வந்தியத்தேவனோட உடம்பு எங்கேயாவது ஒதுங்கி இருக்கான்னு பார்த்துட்டே போனாங்க இருட்டுல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாலாம் இல்ல ஆனாலும் கந்தமார நம்பிக்கையே கைவிடல இப்படி ரொம்ப தூரம் போன பின்னாடி பெருசா அருவி ஒண்ணு மலையிலிருந்து விழுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த சத்தம் வந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது அங்க நதிக்கு குறுக்க ஒரு கலங்கள் கட்டியிருந்தது தெரிஞ்சது அங்க தண்ணி தேங்கி நின்னு அடுத்து உள்ள பள்ளத்துல வேகமா விழுந்து சுத்தி சுத்தி அலம் ஒதுக்கிட்டு போனிச்சு வந்தியத்தேவன் உடம்பு இது வரைக்கும் வந்திருந்ததுன்னா அந்த பெரிய பள்ளத்துல விழுந்து முங்கி இருக்கும் அது மறுபடியும் வெளியில வர பல மாசம் ஆகும் ஒருவேளை அது வெளியில வராமலே போயிடலாம் அதனால அதை தேடிட்டு போறதுல யூஸே இல்ல இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நதி கலங்களை தாண்டிக்கிட்டு வெள்ள நுறையா போயிட்டு இருந்த நீரோட்டத்துல கருப்பா ஒரு பொருள் விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓ இதுதான் வல்லவன் உடம்போ ஆமா அப்படித்தான் இருக்கணும் ஒரு பெரிய துரோகி ஒழிஞ்சான் அவனோட பாவத்தை எல்லாம் கடவுள் மன்னிக்கட்டும் ஆனா அது நடக்குமா அவன் பாவத்தை எல்லாம் கடவுளால கூட மன்னிக்க முடியாது அதோட பலனை அவன் அடுத்த பிறவியில அனுபவிச்சே ஆகணும் எப்படியாவது போட்டும் வல்லவன் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது இனி அவனை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் நாம தஞ்சாவூர் போய் வேலையை கவனிக்கலான்னு நினைச்சான் போடா போ நல்லவங்களை கடவுள் சோதிப்பார் ஆனா கெட்டவங்களை தான் தண்டிப்பார் முட்டாள் நீ போய் தஞ்சாவூர்ல வல்லவனை பாரு ஐயோ அங்க அவனும் குத்துப்பட்டு கிடக்கானே இவன் நினைச்சபடியே ஏதாவது ஆயிடுமோ அவனுக்கு கடவுளே அடுத்த எபிசோட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் ஐ ஹோப் Really, really fun week. And I think that you guys should definitely check out some of the stuff we did. So we had Shifa Metra, who is the host of the show Smile India on the Paperback Podcast. Really fun thing. On Edges and Sledges, our hosts uh, had an episode just amongst themselves. No guests this time. Really fun show with lots of cool banter. I think you'll enjoy that quite a bit. On Storytellers and Storytellers, Vineet had Shristi Bell on. Shristi is the head of Netflix in India, and I think you'll really enjoy that conversation as well. Also, do check out Uncle Please Sit. Joel and Tushar had Anuya Chathakar on. Anuya hosts the popular YouTube channel Books on Toast. And don't forget others of your old favorites like The Habit Coach, Football Should Ball, All Things Policy. All of them are doing a great job during this pandemic, and you should definitely check them out. And with that, we hope to see you again next week. Beta, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? Look, India mein tax is only middle class. Hai. Everyone is just enjoying free, yaar. Today's youngsters are only interested in partying and enjoying. They don't have to study their country. Beta, you just marry her. After that, you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five lakh people who are not in the army. Fifty-five l
So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire and statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Where are family WhatsApp groups? Worst nightmare. Where what happens when you read a book? Basically, we are just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you will look them dead in the eye and go, "Uncle, please sit." So join me, Joel, and me, Tushar, every Mondays for a fresh new episode of Uncle, please sit.